стоит такая беседа на тему уроки 20 века. Потому что все-таки всегда следует, наверное, нам помнить о тех трагических уроках 20 века, которые нам вот принес этот, этот период жизни. И, конечно, прежде всего это связано вот с судьбой России в 20 веке. Естественно, вот эта судьба, трагическая судьба, русская трагедия начинается в 17 году. Но вот хочется сказать, что в начале 20 века и вообще в течение почти всего времени Вообще идея социализма, она как бы так вот просто действительно сумела пленить во многом русскую душу, сознание. И стала такой одной из желанных очень. Я бы можно, можно сказать, что многие были обвинены идеей построения социализма в нашей стране. Считали его чуть ли не продолжением христианства. Вот сам, например, даже Достоевский еще в XIX веке, он тоже и Петрошевцы все время мечтали, были опьянены этим. И вообще это свойственно, так сказать, может быть, во многом в русской душе отчасти стремление действительно вот к такому социальному равенству, братству. Конечно, несомненно, это воспитано христианским отношением к людям и к миру. И, и в общем, действительно, это очень человечно. Но вот какие плоды принес нам социализм? И не случайно вот сам Достоевский поплатился за, во многом за то, что он был увлечен этими идеями. И во второй половине своей жизни, уже после каторги, Достоевский обращается вот именно к отношениям между христианством и социализмом. Это одна из тем его творчества. И в данном случае вот два романа, прежде всего, роман «Бесы» и «Легенда о великом инквизиторе Достоевского» братья Карамазовы, все они посвящены теме во многом соотношения христианства и социализма, соотношения свободы и веры во Христа. Поэтому вот хочется обратить внимание на то, что Достоевский уже... В XIX веке предвидел трагедию России, если она отречется от Христа и пойдет по пути построения именно такого социалистического общества, социализма, как идеологии. Вот. Он предвидел вот эту трагедию, которая действительно случилась с Россией в XX веке. И чтобы понять, чем действительно, как социализм отличается от православие и христианство вообще в целом, следует обратить внимание на его знаменитую работу «Легенда великого инквизитора». Она, как никакая работа, вообще наиболее глубоко вскрывает противоречия и вообще показывает нам не то что разницу, а просто такой антихристов проект, который действительно угрожает человечеству и в данном случае России. Братья Карамазовых, эта легенда рассказывается Иваном Карамазовым, который во Христа не верует, который считает, что он принимает Бога вообще, но вот мира созданного им он принять не может и не хочет. Легенда о великом инквизиторе значит, его посвящена, сам, собственно, ее так сказать, сюжет в том, что Христос, евангельский Христос, в нос приходит на землю, в XVI веке в Испании, в Севилье, где в, это время, где в это время господствует инквизиция, которая сжигает еретиков, опять-таки во имя Христа, как мы знаем, это происходит. И, и вот Христос является в Севилье, является в том же образе. Он воскрешает девочку на паперте храма. Народ, народ быстро обращается к нему так же, как и в Евангелии. Народ видит в нем своего спасителя. Но в это время по площади идет великий инквизитор. И он, видя вот Христа Спасителя, приказ зарисовать его. 
его арестовывают и как еретика бросают в темницу инквизиции. И туда приходит этот старец такой, высокого роста, сагбенный, уже с седой бородой, кардинал, великий инквизитор. Он приходит к Христу и начинается беседа между инквизитором и Христом. При этом Христос молчит. По мнению Ивана Карамазова, Христос и не может больше ничего добавить к тому, что он уже сказал в Евангелии. Поэтому говорит все время великий инквизитор. И э, речь его заключается в том, что он упрекает Христа, упрекает его в том, что он, э, что он как бы не понял, в чем счастье человека как земного существа. Он говорит, что да, я вот, э, как и десятки тысяч других, пошли за тобой. Мы пошли в пустыню, мы пошли и в пустыне подвязались ради той свободы и любви, которую ты оставил нам. Но потом мы увидели десятки миллионов людей, которые не способны на подвиг, на евангельский подвиг. И мы вернулись, чтобы спасти вот эти десятки миллионов людей. Потому что они несчастны, потому что они не способны воплотить христианство в своей жизни. И э, Квитер упрекает в том, что вот христианство не для всех. Что христианство это очень высокое представление о человеке. Человек э, более низкое существо. В большинстве своем, говорит великий инквизитор. Он не способен быть э, святым, подвижником. А вот что делать с этими людьми? Потому что, он говорит, эти люди желают не хлеба небесного, не спасения души они думают, а они думают о хлебе земном, прежде всего. Вот. И готовы ради этого хлеба земного отвергнуть и спасение своей души, и бессмертие, да и самого Бога. Вот что он говорит буквально. Ты обещал им хлеб небесный, но повторяю опять, может ли он сравниться в глазах слабого, вечно порочного и вечно неблагодарного людского племени с земным? И если за такой во имя хлеба небесного пойдут тысячи и десятки тысяч, то что останется с миллионами и с десятками тысяч миллионов существ, которые не в силу будут пренебречь хлебом земным для небесного? Вот он задает такой вопрос Христу. Но больше всего великий инквизитор упрекает Христа за то, что он дал человеку свободу. Дар свободы. И тем самым сделал его несчастным. Действительно, мы помним, что Христос даровал нам действительно свободу, прежде всего, от власти греха, проклятия, дьявола и смерти. Он действительно христианство, религия свободы. Несомненно. Ну вот, говорит великий инквизитор, но человек не знает, что делать с этим даром. Человек, будучи греховным и слабосильным, не хочет свободы. Он боится ее. Он не знает, что с ней делать. Он желает рабства. Отказа от свободы. Он не желает свободы, он желает рабства. Вот на самом деле, чего хочет человек. Говорю тебе, говорит инквизитор, что нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается. Ну почему так? А потому что свобода приводит еще и к свободе совести. Надо выбирать добро и зло. Надо сделать выбор. А человек греховен и слаб в этом выборе. Поэтому для него это становится мукой. Он вообще не знает, как быть. Он не может справиться со свободой. Она тянет его к злу. Он не может, с точки зрения Ивана Карамаза, он не может воспользоваться плодами во благо, а, а пользуясь только во злу. Свобода скорее открывает ему путь к злу, к несчастью. И вот инквизитор говорит, что ты создал человека таким, как будто бы ты не любил его. Как будто ты сделал его таким, что он не может 
обрести счастье. И имеется в виду, конечно, на земле. Кюзитер говорит об этом. Иван Карамазов. То на земле, он никак не может обрести. Он несчастное существо. Потому что то, что ты дал ему, и каким ты создал его, он не способен на это. Инквизитор презирает людей. Для него люди это скорее, так сказать, вот такие человекоподобные животные. Он смотрит на людей не сверху, как говорил, как смотрит Господь на человека, на каждого человека, как на духовную личность, имеющую бессмертную душу, как созданную по образу и подобию Божьему. А он смотрит на него как бы снизу, со стороны его немощи, страстей и грехов, как на существо животное и социальное. Да? Как на, как бы мы сказали, на продукт общественных отношений или политическое животное, как говорил Аристотель. То есть он смотрит на него глазами не веры христианской, а скорее взгляда такого языческого больше. И вот э, великий инквизитор вместе с тем испытывает вот, э, человеколюбие. То есть он как бы любит людей, но не знает, э, что делать вот с таким человеком. Он говорит, то, что ты сделал с человеком, то ты еще принес ему дар свободы, чтобы он свободно выбрал тебя и любил тебя. Человек на это не способен в массе своей. И вот он говорит, ты помнишь, тебе дух предлагал три, три бесспорные силы, которые бы осчастливили человеческий род. Речь идет о трех искушениях Христа, в Евангелии об этом говорится, что сатана, дьявол, приступил к Христу, когда тот постился 40 дней, и напоследок залкал, он приступил к нему и сказал, «Прерати камни в хлеба». Там была пустыня, камней. Это, и люди поклонятся тебе. Люди пойдут за тобой покорно. Прерати камни в хлеба. Но Христос сказал, не хлебом единым жив человек, но словом Божьим. Человек – духовное существо, прежде всего, для Христа. Духовная личность, а не животное, которым он только лишь бы поесть. И вот э, тогда дьявол ставит его на крышу Иерусалимского храма, где много людей внизу. Он говорит, бросься вниз, ангелы подхватят тебя, ведь ты сын Божий. И они увидят это чудо, люди. И это чудо, за этим чудом они пойдут, потому что из-за этого чуда родится и вера. Но Христос сказал, не искушай Господа Бога твоего, ибо чудо, э, вера не от чуда, а от веры чуда. Наконец, дьявол показывает ему на большой, высокой горе все царства мира и говорит, я отдам тебе власть над этим миром, который мне принадлежит, если ты поклонишься мне. Действительно, после грехопадения человечества, в результате грехопадения, оказалось под властью греха и дьявола. И дьявол считал это своим царством. А Ад – это была темница для всех душ, которых он ненавидит. И действительно, казалось бы, так оно и происходит. Но Христос говорит э, дьяволу, отойди от меня, сатана, его надо Господу Богу поклоняться, ему служить. И вот он отверг эти три искушения. А инквизитор говорит, так это было не искушение, это было три пути, которые ведут к счастью человеческому на земле. Это путь, во-первых, превратить камни в хлеба, потому что человек ищет хлеба, не небесного, а земного. Во-вторых, человек ищет чуда. Ищет чуда, тайны и авторитета. И ищет власти. Кому бы, перед кем бы, так сказать, кому бы отдать дар свободы, который бы взял на себя свободу, решение вопросов о добре и зле, который бы успокоил совесть, чтобы не надо было решать. Вот что человеку надо. То есть фактически добровольное рабство. Рабство, еда, авторитет, чудо. То есть инквизитор хочет сказать, что людям, обычным людям, не надо бессмертия. Они не хотят этого. Они вообще не желают. Что они желают только этой жизни, жизни земной. Земного царства. Но Христос ведь пришел не для того, чтобы даровать нам земное царство. А прежде всего он принес нам освобождение как раз от этой земной власти. 
Надо иметь в виду, что Зигач был порабощен и не мог себя сам спасти, и не мог обрести Царство Божие. Только Христос дарует нам Его, беря на себя искупительную жертву, принеся себя в жертву за искупление грехов мира, Он освобождает нас. При этом Он делает человека именно снова человеком, Он возвращает ему человечество. Бог стал человеком, говорили святые отцы, чтобы человек по благодати мог стать Богом. Но Христос говорит нам в Евангелии, в Нагорной проповеди, в которой он прямо обращается ко всем. Он говорит, что ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. Но где это Царство? Ведь во времена Христа иудеи постоянно спрашивали Христа, когда же придет это Царство? Они ждали царя. Они ждали, что он принесет сюда это царство, но в виде вот такой империи, государства, внешнего царства. Что Израиль поколит все языческие народы, что будет тысячелетнее царство Израиля. Они ждали земного царя в конечном итоге. Но Христос, а язычники тем более, сказать, у них император. Христос жил во времена императора Сибири. Августа и Тибери. И вот э, иудеи и язычники, собственно, другого царства не понимают. Надо иметь в виду, что в античном, древнем, дохристианском мире государство вообще было идеалом человек, человечества. Идеалом. Оно противопоставляло хаосу. Государство, а тем более империя, это вот ну, венец Венец, так сказать, развития. Государство в Римской империи считалось божественным, созданное римскими богами. Оно обожествлялось. А сам Кеса, император, был целый царебожеский культ императора. Потому что Сенат объявлял императора Богом. И нужно было приносить ему жертвоприношения. Были храмы императора со статуями. Нужно было приносить. Это был государственный культ. Обожествление императора и обожествление государства, Римской империи. Вот. Например, Плато, знаменитый, так сказать, один из самых мудрых мудрецов, философов древнего мира, он постоянно пишет об идеальном государстве. Но вот приходит Христос, он приносит другое совсем царство. Какое? Где оно? Спрашивали его. И Христос говорит, царство Божие внутри вас есть. Это был целый переворот представления. Как это в нас? Христос говорит о том, что человек, именно в человеке, прежде всего, находится царство Божье, в его душе, в его бессмертной душе, там царство. Ну как? Как? Как это вообще возможно? И вот Христос устанавливает таинство Ифористии. Он приносит себя в жертву и дарует это таинство Ифористии Церкви и всем нам. И кто будет скушать мою плоть и кровь? Тот обретет жизнь вечную. Царство Божие внутри вас есть. Христос говорит в Евангелии, обращаясь к ученикам, «Я завещаю вам царство, как завещал мне Отец мой Небесный. Да едите и пьете за трапезой моей во царстве моем». Итак, царство Божие – это благодатное царство Христа и Святаго Духа, которое уже здесь входит в нашу душу и сердце. Потому что наша душа – это храм Божий. А иногда его называют Иерусалимом, духовным Иерусалимом. А сердце – алтарем, куда должен войти Христос. Но для этого необходима вера во Христа. Для этого необходима, конечно, и любовь к Христу и к ближним. И вот это царство, благодатное царство, оно находится уже в душах христиан. Вообще все христиане – помазанники Божии. И поэтому они, они, или как говорит апостол Петр, вы – царственное священство, люди, взятые ему дело. Царственное священство – это люди, которым даровано царство. Вот. Царство, которое внутри нас. А Божий не человека. Вот это и есть путь к царству. Вместе с тем, когда Понтий Пилат, ведь вначале Христос входит в Иерусалим, и его признают, хотят признать земным царем, но он не признает. Он не, он не желает земного царства. Он принес нам царство Божие. И Пилат спрашивает его, ты царь? Он говорит, ты сказал, царство мое не от мира сего. Итак, 
мы видим, что царство Христово – это неземное царство, потому что все земные царства рушатся. Было когда-то царство, как государство, Вавилонское. На ему на смену пришло Персидское царство. На смену Персидскому царству пришло царство Александра Македонского. На смену ему пришло Римское царство, в котором и родился Христос во времена императора Августа, Октавиана Августа. И вот, и вот распят он был при императоре Тиберии. И вот Христос говорит нам о том, что он принес нам благодатное царство, которое не от мира сего, но которое в наших душах, если мы только захотим этого. И откроем свое сердце навстречу Христу. Спасибо. Поэтому он говорит нам о пути к этому царству. Блаженные нищие духом, ибо их есть царство небесное. Кто такие блаженные чьи? Вернее, блаженный нищий дух. Кто это такие? Это кающиеся грешники. В обычное царство приглашаются знатные, богатые. Здесь же кающиеся грешники. И это говорит евангелист Матфей, который сам был презренным человеком. Он собирал деньги на Римскую империю со своего народа. И его никто, никто к нему не подходил. Все, все обходили его стороной. Христос же, подойдя, сказал ему, иди за мной. Он бросил все, раздал и пошел за Христом. И стал евангелистом, апостолом и евангелистом. Так вот, оказывается, что Христос пришел спасти не праведник, а грешников. Всех зовет он в это царство. И не случайно, вот в Евангелиях рассказывают, что, что царство – это брачный пир. Пир нашей души, как невесты Христовой со Христом. Соединенный со Христом. Христос, царский пир обычно зовут, ну, званок, да? Раньше давали даже одежду специально для брачного пира. Ну вот, Христос зовет всех. Всех кающихся грешников. На брачный пир своего царства. И прежде всего, этот брачный пир есть и в Харисте. Конечно. Не случайно, ведь вначале Господь превратил воду в вино на браке в Кане Галилейской, а затем превратил вино в свою плоть и кровь. В свою кровь. Новый Завет. И вот надо сказать, что это царство не принимают ни иудеи и ни язычники. Они хотят здешнего царства. И великий инквизитор только в том прав, что люди многие хотят здешнего царства, земного. Да, конечно. Но Христос нам принес то универсальное вселенское царство, в котором, конечно, в которое призываются, разумеется, все. Великий инквизитор говорит, нет, мы хотим здесь сделать счастливых людей, вот прежде всего, а они слабовольные, они, дескать, не заслуживают твоего царства, они не смогут туда войти, а мы их здесь, хотя бы здесь им сделаем счастливой жизнью, потому что человек здесь несчастлив, миллионы людей здесь несчастны, они слабовольные бунтовщики, они хотят э, свободы, но не могут ею воспользоваться. Они прежде всего хотят не свободы, а хлеба земного. Они хотят единства, уравнительности, чтобы все были равны. Они хотят земного счастья. Да. И поэтому мы взяли на себя. Мы не с тобой. Мы пошли с ним. То есть он говорит, мы пошли с дьяволом. Мы взяли чудо, тайну и авторитет. Власть. Власть Кессери. Над всем человеческим, как он говорит, муравейником. То есть... Мы поработили людей, они сами принесли нам свою свободу, потому что они не могут с ней справиться. Это дар они хотят отдать. А мы возьмем на себя и сделаем, они скажут, что мы земные боги, но, вот, но мы сделаем, устроим здание счастья человеческого. И вот, собственно, это и есть, с точки зрения Достоевского, проект социализма. Потому что социализм Хочет чего? Он хочет стать новой религией. Он хочет сделать людей здесь, только здесь, в этой земной жизни, сделать их равными, нас накормить их, вот, взять от них свободу, взять от них совесть, чтобы они не мучились. То есть, как бы понизить их до состояния вот таких животных, социальных животных. Лишить их личности и души, бессмертной души. Зато сделать им земное счастье. И вот надо отметить, что вот эта легенда о Великом Инквизиторе, она еще перекликается с другим романом Достоевского 
бесы. Вот интересно, в бесах один из героев, который тоже хочет построить, дать людям счастье и построить социализм, он говорит, каждый член общества смотрит за другим и обязан доносом, потому что все должны быть равны, все рабы и в рабстве равны. В странных случаях клевета и убийства, а главное равенство. Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Высокий уровень наук и талант доступен только высшим способностям. Не надо высших способностей. Высшие способности, так сказать, не будут равны другим. Высшие способности не могут не быть э, такими отличающимися. Поэтому цицерону отрезывается язык в этом царстве. Копернику выкалывает глаза. Шекспир побивается камнями. Вот, рабы должны быть равны. Без деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства. Вот. И вот, значит, что это значит? Это значит, что действительно Достоевский предвидел ту страшную опасность, которая надвигается на Россию, да и на весь мир в 20 веке. Он и говорил об этом в 19 веке. Ему не верили. Считали, что он сгущает краски. В 19 веке было слишком... Ну, достаточно хорошо. 19 век – это век христианских монархий. Это век, когда э, общество верило в Бога. Это было христи... Пускай с недостатки, но это было христианское общество. Это была христианская семья. Это было христианское государство, которое исповедовало прежде всего Христа. И, конечно, не деспотизм. Ну, вот. И вместе с тем вот надвигается 20 век. И Достоевский, чувствуя это, он предупреждает русское общество, предупреждает об опасностях, об опасностях социализма, об опасностях вот того, что действительно произойдет, к сожалению, с нами в 20 веке. Ну и вот теперь коснемся уже 20 века, русской трагедии. Русская трагедия началась в 17 году как анархический бунт. Анархический бунт против царя и бога, против христианского царя. Николай II был воплощением христианского монарха. Он был сам по себе лично кроткий и смиренный. Он не хотел проливать кровь своей потом. Он старался пойти навстречу. Вот поэтому он э, создает Думу. Поэтому он не старался прибегать к крайним репрессиям. И когда начался бунт против него, когда потребовали отвлечения, то он подписал его. И надо сказать, что этот бунт против царя вылился и в бунт против Бога. Почему? Потому что для русского общества христианская монархия была единственной формой вообще жизни. Потому что помазание Божие – это не просто политический лидер. Это, так сказать, это помазание Божие. Так сказать, можно сказать, в каком-то смысле наместник Бога здесь. Понимаете? И, под, и отказ от власти царя был, конечно, трагедией для русского народа. Это была уже не просто политическая, это была религиозная трагедия. Если нет христианского царя, то и нету Бога. А раз нету Бога, то все дозволено. Учитывая, что русский народ монархический и народ религиозный, который прежде всего жил верой в Бога и в царя, то можно себе представить, что это такая, за, такая это была страшная трагедия. Это был бунт. Ради чего? Ради анархической свободы. Долой самодержавие. Дало и было христианство. И вот мы видим, что революция была, началась как именно, казалось бы, за свободу. Анархический бунт вот, против христианства, которое как бы сдерживало, не давало вот этой свободе развернуться. Но ведь свобода уже была не, вне, не во Христе, а против него, против Христа. И вот что заканчивается эта трагедия, она переходит на второй этап. Вот такая анархическая свобода привела к гражданской войне, к страшному, в общем, самоубийству народа, когда народ стал сам себя убивать, уничтожать. Ведь вспомним хотя бы убийство царской семьи. Но оно же вносило ритуальный характер. Мы же видим, что стремились прежде всего обезглавить Россию. Ведь хотели убить именно царя. Не случайно следователь Соколов говорил, что даже голову императора, по его мнению, отрезали что вот это убийство носило ритуальный характер. И не только убийство царской семьи, но убийство и вообще всей Старой России. Вспомним, что 
Революция призвала к уничтожению всей старой христианской России. Подвергались красному, во время красного террора должны были быть уничтожены дворянство, духовенство, чиновничество старое, интеллигенция, крестьян. Вся старая Россия должна была погибнуть. Потому что стремились прежде всего к чему? К мировой революции. Россия должна была сгореть в огне мировой революции. СССР это, друг, это уже не Россия. Это совершенно иное идеологическое государство. Государство, которое построено по антихристианскому принципу. Далее. Надо сказать, что вот именно это уничтожение и предвидел Достоевский. Он говорил об этом, писал. Ну, был, оказался глазом вопиющим в пустыне. И вот действительно все слои, все сословия русского общества были беспощадно истреблены. В ходе классовой борьбы их всех объявили врагами народа, они все были беспощадно уничтожены. Ну вот затем, а затем наступает второй период. Народ действительно испугался сам анархической свободы, нигилизма, и он захотел вновь иметь Бога и царя. Русский народ вообще не может жить только анархией. Только анархия приводит к смерти. И поэтому народ, оказавшийся без отца и на небе, и на земле, очень захотел иметь вновь его. Но уже другого, конечно. И поэтому появляется фигура Сталина. Сталин воплощал в себе все то, что хотелось народу. Прежде всего царя, но уже языческого, и Бога. Вот именно царебожество, культ царебожества, тот самый культ, против которого и выступало христианство еще во времена первых веков. Сталин был объявлен вождем, учителем, великим Сталином. Он был обожествлен. И это был такой культ языческий, который требовал жертв. Почему? Ну, во-первых, действительно, именно в годы Сталина были самые большие гонения на христианство. Все-таки они начались в 2018 году, но именно в конце 20-х годов, когда начинается коллективизация, когда начинаются пятилетки безбожия, больше всего было расстреляно архиреев, монахов, священников. С 28-го, в 28-м, 29-м, в 32-м году первая пятилетка безбожия, вторая в 37-м. Надо отметить, что сам народ, оказавшийся без Бога и без царя, захотел. Захотел иметь. Это, но это, повторяю уже, совсем другой переход от анархической свободы к тирании. Потому что свобода вне Христа и заканчивается тиранией. Она неизбежно ведет к этому. Если мы отвергаем Христа как Бога и православного христианского русского царя, то неизбежно мы придем к другому, к идолу. И вот, собственно, Сталин и стал таким идолом. Он больше всего и воплотил идеи Великого Инквизитора. Ну, то есть, программа Великого Инквизитора во многом это программа построения социализма в нашей стране в эпоху Сталина. Прежде всего, заключается в создании тиранического, тоталитарного государства, в котором нет никакой больше индивидуальной личной свободы. Она была, попросту говоря, вообще запрещена. Человек есть продукт общественных отношений. Свобода есть осознанная необходимость. И в, это, в то же самое время советский народ, это уже не русский народ, это идеологический народ, созданный в ходе именно построения социализма, который радуется и счастлив, что он живет в тоталитарном обществе, в эпоху Сталина, великого Сталина, который для, него, для, для этого народа, конечно, является спасителем. Конечно, вместо Христа. Но вместе с тем мы понимаем, что это антихрист. И это создание совершенно уже не христианского, а антихристианского и государства, и общества, и самого народа. Значит, надо сказать, что именно на костях был, был построен социализм. Вот я хочу показать вам книгу известного писателя Солоневича «Россия в концлагере». Эта книга была издана в 30-х годах. 
Он сам бежал из концлагеря. Ему удалось это сделать. Один из немногих. И он написал эту книгу «Россия в концлагере». Вот это и есть состояние России в это время. Вот что он пишет. Эпоха коллективизации, а это начало 28-29 года. Эпоха коллективизации довела количество лагерей и лагер, лагерного населения до неслыханных цифр. Именно в связи с этим лагерь перестал быть местом заключения и истребления нескольких десятков тысяч контрреволюционеров, каким были соловки, и превратился в гигантское предприятие по эксплуатации дорогой рабочей силы, находящееся в управлении в ведении главного управления лагерями в ГУЛАГе. Границы между лагерем и волей стираются все больше и больше в Советском Союзе. В лагере идет процесс относительного раскрепощения лагерников, на воле идет процесс абсолютного закрепощения масс. Лагерь вовсе не изнанка, а просто отдельный и даже своеобразный кусок советской жизни. Если мы представим себе лагерь несколько менее голодный, лучше одетый и менее интенсивно расстреливаемый, чем сейчас, то это и будет, собственно говоря, Россия, будущее России. Вот он пишет об этом. То есть Россия оказалась в концлагере. Почему? А потому что после анархического бунта, анархической свободы, которая разрушила все, в том числе и Россию, уничтожила, народ захотел вот такой тиранической власти. Вот народ захотел такого. Ну и, конечно, сама логика вещей привела к созданию вот такой, такого тоталитарного государства, в котором, конечно, который, конечно, действительно в известном смысле можно назвать Россией в концлагере. Потому что люди сознательно отказывались, повторяя, во многом от своей свободы. Вот. Они не хотели больше ее. Они хотели найти отца. И они его нашли. Только такого отца тирана. Вот. И вот э, Сталин, поэтому если мы посмотрим на портреты того времени, 30-х годов, 50-х годов, но вот, понимаете, он огромные такие портреты. Вот в 1937 году я видел фотографию Казанского собора. Казанский собор чуть ли не меньше его закрывает портрет Сталина. И это специально сделал. Бывший собор Христа, Спасителя, Божьей Матери, закрывает огромный портрет Сталина 1937 года. Она чудовищна просто, в своем масштабе. Вот это вот гигантомания. Вот когда мы видим что это настоящая новая религия, и религия безжалостная, бесчеловечная и антихристианская. Вот, значит, таким образом мы видим, что отказ от веры во Христа, отказ от православной христианской России, христианского общества, неизбежно приводил вначале к анархическому бунту, к уничтожению самой России, а потом на костях русского народа построение вот этого светлого будущего всего человечества, социализма и коммунизма уже как антихристианского общества. Вот это очень важно понять, что и вот то, о чем писал Достоевский в легенде о великом инквизиторе и в романе «Бесы» фактически было полностью реализовано. Такой писатель Леонов есть, который вот писал «Русский лес», последний роман «Пирамида». Там есть тоже образ Сталина, хозяина. Его называли хозяин в Советском Союзе. Так вот, надо сказать, что Леонов писал, что Сталин предлагал, он говорил, что надо запретить издавать Достоевского, потому что в легенде он сказал, как надо править человечество. Не знаю, насколько верно это суждение, но вот именно так действительно получилось, что легенда о великом инквизиторе стала буквально реализовываться на глазах. В 30-х, 40-х, 50-х годах 20 -го века. Это не просто легенда о католической церкви, да, с ее крайностями инквизиции, а это пророчество о наступлении царства Антихриста, Антихристового царства на костях вот христианской цивилизации и культуры. Ну, конечно, это не тот последний антих, но, в общем, это уже, несомненно, Начал, так сказать, уже, собственно говоря, реализованный проект. И оказывается, что этот проект весьма успешен. Действительно, можно согласиться какое-то время, что люди, которые 
отказались от веры во Христа, им они нуждаются только в одном. В хлебе, в тирании, в вот таком тираническом равенстве, которое они считают верхом вообще совершенства общества на земле. Но вот в этом смысле хочется вспомнить, что вот всех тех, кто так или иначе был против, все эти люди оказались либо в концлагере, вот как Солоневич, вспомним, например, хотя бы Лосева, философа Лосева, которого бросили тоже в концлагерь, Свидлак, вспомним хотя бы отца Павла Флоренского, русского Леонарда Давича, который был выдающимся, гениальным человеком, и богословом, и математиком, и химиком. Он был брошен в концлагерь, а потом без суда и следствия, рас... и следствия расстрелян в 30-е годы. А судьбы русских, например, поэтов, действительно, Николай Гумилев, Есенин, Лев Корсавин был также арестован, брошен и в концлагере умер. Я перевожу только отдельных вот таких вот выдающихся деятелей. А остальные были изгнанные страны. Мы вспомним, что в 22 году, еще времена Ленина, были два философских корабля, на которые посадили выдающиеся русские писатели, философы, и просто изгнали их из страны. Они были не нужны. Они не нужны в стране, строящей социализм. Там не нужны гении. Там не нужны личности. Вот. Так что вот буквально можно сказать, что Достоевский оказался прав. И в этом смысле мы испили горькую чашу. Горькую чашу. Потому что больше всего, пожалуй, эту горькую чашу испила церковь. Потому что она была главным врагом социализма в нашей стране. Потому что, вспомним, что гонения начались в 18 году. Да. Потом в годы Гражданской войны, потом в 22 году изъятие церковных ценностей. Кстати, вот совсем недавно, в 90-х годах скрывали могилы великих князей Петропавловской крепости и сказали, что они были все вскрыты до этого, в годы советской власти. И, конечно, там искали. То есть они вскрывались. Скрывали мощи святых и вывозили их, и уничтожали их. Конечно, уничтожали иконы, закрывали храмы, монастыри превращали в концлагеря. Вспомним конец 20-х годов, коллективизация. 10-15 миллионов она унесла жизни. Русское крестьянство было также безжалостно, так или иначе уничтожено, и загнано в колхозы. У колхозников отобрали паспорта. Они были, так сказать, невыездные, что называется, люди. До 60-х почти что годов. Или до конца 50-х годов. Вот заключенные в концлагере расшифровывали ВКПБ как второе крепостное право большевиков. А Солженицын писал о том, что, а он напишет свою, так сказать, знаменитую, так сказать, трагическую и самую известную книгу, наверное, второй половине 20 века «Архипелаг Гулаг». Вот вместе с Ланевичем он также напишет позднее. Солонеевич 30-е годы, Солженицын 70-е годы эту трагическую книгу, летописи в истории и судьбе русского народа 20 века. Так вот он писал, что в Советском Союзе Бог писали всегда с маленькой буквы, а КГБ с большой. Поэтому сегодня мы должны вспомнить об этой трагической странице русской истории. И прежде всего вспомнить о том, что вот в 30-е годы было две пятилетки безбожные что только в 1937 году расстреляли только священников 85 тысяч вот за один год. К концу 30-х годов расстреляли 130 тысяч священников. Большую, значительную часть. Осталось очень немного. На свободе осталось 4 архиерея, 4 епископа. Остальные были репрессированы, так или иначе. Монастыри закрыты были все. И... Вот такова, таково построение социализма в нашей стране. Ведь хотели убить именно веру в Бога, веру во Христа. А значит, лишить людей царства Божия, спасения души. И это самое страшное. Страшное, конечно, уже в том, сколько людей погибло, и что на костях он был построен, но страшно еще и другое, 
что куда пошли миллионы душ людей, десятки миллионов, которых оторвали от веры, которые поклонялись культу Сталина, социализма, партии, куда могли пойти эти душ людей. И вот это процесс дехристианизации, который охватил наше общество в 20-е, во что ли, в 30-е годы, дехристианизация, он сегодня, к сожалению, до сегодняшнего дня несколько поколений выросло вне веры, вне церкви, и это сказывается и сегодня. Это сказывается в том, что наше общество не покаялось, не покаялось в том страшном, в том страшном преступлении, которое мы совершили перед Богом, перед церковью, перед прежней Россией, которую мы потеряли. Ведь Россия та старая погибла фактически. Та старая Россия, которая была до революции. Она, конечно, погибла. Она сгорела и в огне гражданской войны, и во время построения социализма. Конечно. Но вот надо отметить, что только церковь сохранила ту старую Россию. Когда мы приходим в храм или приезжаем в монастырь, мы чувствуем, что мы вернулись в Россию. Россия – это церковь, это монастырь, это православие. И православие и церковь сохранились ценой десятков тысяч, сотен, наверное, даже миллионов новомучеников и исповедников, которые сохранили веру и своей кровью омыли России буквально, и которые молятся о нас у престола Святой Троицы. Надо отметить, что, что социализм действительно был построен, но он привел именно к полной катастрофе, к духовной, нравственной катастрофе русский народ. И поэтому никакие достижения, никакие стройки, никакие предприятия, корабли или там, скажем, космос, они бессмысленны, потому что главного в русском народе не осталось прежде всего в этот период. Вера в Бога, что чем жил русский народ на протяжении всей своей истории. Вера в Бога, вера во Христа. И вот именно эту-то веру и уничтожали, и хотели просто полностью вырвать в годы построения социализма. Сегодня, конечно, после пережитой трагедии, когда уже нет Советского Союза, вот, люди многие говорят, вот как жалко, если в 90-е годы больше все-таки говорили о вере, народ ринулся в церковь, вернулся, значительная часть крестилась, патриарх не случайно говорил, что Патриарх Алексей II еще говорил, что главная победа 20 века, действительно, это прежде всего заключается в том, что вера победила безбожие. Врата Адова не одолели церкви. И произошло второе крещение Руси. Десятки миллионов крестились. Но вместе с тем, вот уже за последнее время, все больше и больше чувствуется откат назад. Все больше, так сказать, Начинается воспоминание о таком прекрасном времени в советском, о социализме, о том, что все были накормлены, о том, что это было вообще замечательное время. И говорится о русском, вот говорят теперь, вот надо бы теперь православный социализм. То есть они хотят исправить православие социализм, соединить социализм и православие, которое соединить невозможно. Социальная справедливость. Да, но она может прийти из души народа, который желает жить по-христиански. Социализм же желает насилием, так или иначе. Значит, уравнять всех. И тот опыт, который у нас был, конечно, печально. А еще сегодня говорят о православном сталинизме. Это вообще утопия и миф, конечно. И вообще миф о Сталине, он, так сказать, он создан, да, именно повторяю, целебожеский миф Сталина – он тянет людей вновь в прошлое, говорят, вот как было хорошо. И получается, что, что, что как каждому, каждый человек должен выбрать, что ему нужен. Христос, Спаситель, Церковь и Православная Россия, либо Сталин и все, что с этим связано. И вот Россия в концлагере всегда забывает об этом. Но это надо всегда помнить. О том, что со Сталином связано Россия в концлагере. И, конечно, помнить о том, что вера, только вера во Христа всегда спасала и спасает русский народ. И дарует ему не только здешнюю жизнь, но прежде всего Царство Божие.
Господь говорит нам об этом. И русская душа действительно душа, которая искала веры в Бога, прежде всего. Веры, так сказать, и искала Царство Божие. Это главное вообще в истории России, в, так сказать, в русском народе. Так что, дорогие э, братья и сестры, мне хотелось э, вот, обратить ваше внимание именно на это. Народ, конечно, сегодня, у нас сегодня общество разное, оно живет как такой, знаете, слоеный пирог такой, да, разных, э, есть разные э, уровни, да, есть люди, которые действительно э, мечтают вернуться в Советский Союз, есть те, которые, для которых самое важное это деньги и современное либеральное общество с его ценностями. И, наконец, те, кто сильно является православным и ищет прежде всего возвращение русского общества и к вере во Христа, и к церкви, к построению христианского общества в России, возвращение к нашей великой традиции, духовной жизни. Но вот что хочется сказать про современный мир. Ушел ли проект Великого Инквизитора вместе со смертью Сталина? Когда Сталин умер, ведь, знаете, наш народ был э, во многом поражен просто. Он не понимал, как мог умереть Сталин. Он не должен был умереть, потому что он был спасителем вот, на многих. Да? Учителем, отцом и даже другом, как писали в это время. Слава Великому Сталину. Не Богу, а Сталину. Потому что Сталин и есть. Хочу рассказать вам такую маленькую историю. Вот. Об этом я читал, как один писатель. Писатели дежурили по ночам в Москве. В Союзе писателя. Ну и в очередной раз ему пришлось ему тоже дежурить по ночам, потому что Сталин звонил по ночам иногда. Он дежурил. Раздался звонок. Он поднял трубку. Ему женский голос сказал, сейчас будет с вами разговаривать товарищ Сталин. Он говорит, я сразу встал. Да, и Сталин начал говорить с ним, рассказывать, спрашивать его, как он относится к такому-то поэту. Тот не знал, что говорить, он был поражен. Он даже... А Сталин сказал, а вот мы считаем, что хороший поэт. Да, он говорит, да, конечно, это прекрасно. Просто поэт и начал вот... Но в конце разговора Сталин спросил, как ваша фамилия? С кем я разговариваю? И этот человек понял, что в этот момент, что он от страха забыл свою фамилию. Он сказал, Сталин, простите, но я забыл. Вот примерно так сказать, ощущения. Потом он позвонил жене и спросил, как фамилия. Он говорит, ты что, так напился, что не можно даже свою фамилию вспомнить? Вот. Ну и вот, так сказать, вот такой страх парализующий, который приводит к тому, что человек забывает. Вот. И надо сказать, что именно вот сама фигура Сталина, она носит, конечно, демонический характер. Не случайно даже когда он умирал, то, как известно, произошла такая вот страшная там, значит, событие, когда многие люди просто погибли в Москве, да? Надо отмечу, что сегодня очень много написано книг, сегодня возрождается культ личности Сталина, несомненно. И для многих, потому что мы стоим перед вопросом, который задавал еще Владимир Соловьев, русский религиозный философ, 19 веке. Он говорил, какой, каким ты хочешь быть в России? России кесаря, царя земного или Христа? Остается актуальным до сегодняшнего времени. Ну, масса книг написано. И такой прекрасный Сталин. И вот его оболгали. И он, значит, и он замечательный просто. Это говорит о том, что создан миф. Существует миф, значит, да, который невозможно критиковать. Это уже вера. Но во что мы верим? Мы верим ведь во Христа, в Бога. Вот во что верил русский человек. Здесь же совершенно иное. Это вера в тирана, это вера в того, кто гнал церковь, кто прежде всего проработил, конечно, русский народ, да, кто был великим инквизитором. То, о чем писал Достоевский, он воплотил в своей жизни. Поэтому вот этот урок, урок русской трагедии мы должны все-таки выучить. Выучить и помнить, что вне Христа, как говорил Господь, без меня не можете творить ничего. И вне веры во Христа Россия не ждет возрождения. Только, прежде всего, вера Христова, церковь, 
она действительно, да, это путь русского народа к возрождению и к величию русского народа, и кого спасить. Дело все в том, что идея великого инквизитора и сегодня живы. Почему? Дело не только в возвращении, вот, или там, ностальгии, а дело все в том, что современное общество – это общество потребления. Вот сегодня в России создано уже общество потребления. Общество, в котором не предполагается вера. В этом обществе потребления – это общество, в котором люди становятся действительно такими вот социальными потребителями, которые живут только интересами этого мира, да? которым навязывает этот мир так сказать, все, все свои богатства, все свои материальные благосостояния. И современный человек думает о чем? О материальном благосостоянии. Вот в обществе именно потребления. В котором религия тоже воспринимается как некая вот, как мне говорили, вы знаете, ну хорошо, христианцы хорошо для этого мира. А будущем мы не говорим, это нас вообще нет, мы про это вообще не хотим говорить даже. Мы в это не верим. Нам здесь надо христианство, чтобы, знаете, купить семью, там, чтобы так как-то все-таки это было как-то получше, немножко драться, не общество. Но и христианская вера прежде всего говорит нам о Царстве Божьем. Это главное. Зачем приходил Христос? Даровать нам Царство Божье. Он не обещал нам в этом мире своего царства. И здесь он был распят. Вот поэтому, если бы и сегодня пришел Христос в наш мир, то я думаю, во многих странах его бы снова могли арестовать, потому что его проповедь воспринялась бы как нетолерантная проповедь. Есть много других религий. Вот это воспринялось бы как религиозный экстремизм когда он обличал, например, фарисеев, садукеев, да? А как же? Конечно. Вот, и э, вообще обличал. Да? Вот там есть в Евангелии образ такой, э, вернее, такой, э, такой случай, когда Христос исцелил одного бесноватого, бесы просили, э, чтобы он послал их в свиней. Свинья э, э, в то время – это образ греха. Э, вот свинину никто не ел. Иудеи не ели нечистых животных. Значит, и значит, Христос посылает этих бесов вот в этих свиней, и, и это все стадо падает и, и гибнет. В это время вышел народ, который продавал этих свиней. Это был его, так сказать, это были деньги, которые они так сказать, за них получали. И они просят Христа удалиться. Вот это отчасти образ и современного нашего мира, когда так сказать, мы думаем о деньгах, когда деньги сегодня стали новой религией, да? и э, когда в этом обществе, в сообществе потребления, Христос не нужен. Он тоже изгоняется. Он не нужен здесь, потому что человек, так сказать, превращены камни в хлеба. В современном обществе потребления камни превращены действительно в хлеба. Вот это первое искушение, которое дьявол искушал Христа, ну, так сказать, сегодня реализовано. Да, пожалуйста. Ну вот. Реализовано, и оно желает общество потребления распространиться на всю территорию все, всего мира. Вот. Поэтому вот сегодня это одна из таких опасностей, потому что человек в обществе потребления, христианин должен его противостоять. Потому что власти денег, не может служить деньгу, деньгам и Богу. Это невозможно сделать. И э, вот этот образ... Э, Людей, которые просят Христа удалиться, он уходит от них, потому что Христос не навязывает их. Очень характерен для нас. Очень характерен для общества потребления. Поэтому легенда о Великом Инквизиторе, она не только была реализована, вот скажем, в 20 веке в нашей стране, но она и сегодня, более тонкая. Нам говорят, что никто нас не репрессирует. Сегодня нет репрессий официальных, очевидных. Наоборот, нам постоянно предлагают что-то покупать, больше работать, больше потреблять. Да? Так сказать, сам... Но это означает, что его все больше закабаляет этот мир. Этот мир. Чтобы он забыл о том, что есть Господь, что есть Царство Божие, что есть спасение души. Вот. Продать душу за богатство, удовольствие, наслаждение и потребление этого мира. Вот что предлагает нам современный мир. Да?
дружеская, это значит, что сейчас ситуация даже опаснее, то есть, с точки зрения того, что это нету откровенного какого-то гонения, нету боли, и это приводит к тому, что люди живут в этом мире. Да, несомненно, это так, что вот в современном обществе оно более лукаво и более опасно этим, потому что, а что? Пожалуйста, вот хотите, исповедуйтесь, но когда со всех сторон мне предлагают все, что угодно, да, мне предлагают всевозможные виды удовольствий, да, мне предлагают, так сказать, открывают передо мной все возможности материального обогащения, да, мне говорят, что в этом счастье человечество, мне предлагают, так сказать, проект земного счастья, но при условии, что я должен забыть о своем высшем предназначении, конечно, конечно, это более опасно, в этом смысле общество для спасения души более опасно. То есть э, здесь нету страхов перед э, возможностью попасть в концлагерь, но здесь есть более страшное, что незаметно, как вот писал преподобный э, Серафим Борисский, он говорит, будет время более лукавое, чем времена гонений. Люди будут с одной стороны золотить купола, а с другой стороны будет ложь и деньги, которые будут губить людей их души, они будут незаметно продавать свою душу за удовольствие этого мира, за материальное благосостояние этого мира, за так называемое земное счастье. Но земное счастье не долговечно, мы все равно живем, живем здесь 70, 80, пускай 100 лет, но не больше. Наша жизнь оборвется. И в каком состоянии окажется наша душа? Что она искала? Ведь одно дело, блаженные, алчащие, жаждущие правды Божьей, ибо они насытятся, да? Одно дело, блаженные, нищие духом, кающиеся грешники. Но этот мир как раз говорит нам о том, что все можно. Вот инквизитор говорит, мы разрешим им грех, пускай они грешат. Они ведь хотят, ну и будут сказать об этом, получают нам удовольствие и наслаждение. Мы видим, что в современном обществе уже нету жестких моральных запретов, да? Однополые браки, пожалуйста, наоборот, это хорошо даже. То есть грех становится, наоборот, так сказать, модным, современным, не только разрешенным, а даже желательным. Да? Эвтаназия, самоубийство, пожалуйста, во многих странах это принято. Вызовите только врача, и вам сделают самоубийство. Мягким, незаметно, совершенно. Уйдете тихо, безболезненно из этого мира. Да? Вот. Так что... Все виды, всевозможные виды грехов разрешены человеку. Почти все. Убийство ребенка, ну это вообще, пожалуйста, конечно. То есть мы видим, что различные формы даже убийств и всевозможных грехов, а потом я, ну, так сказать, в современном мире, культ голого тела, культ здоровья. Культ здоровья вместо бессмертия души. Культ здоровья, да? культ внешней красоты, да? Вне, причем такого именно обнаженного тела. Да? Вот мы видим, что э, все общество все более и более дехристианизируется. Современное общество потребления и удовольствия, и комфорта, оно не христианское, там ничего его нет. Оно в этом смысле более опасно, оно все равно тоталитарно, потому что другой альтернативы не говорят нет, христианство нам не надо это репрессивная мораль христианство репрессивная мораль его нам не надо нам нужно современное такое именно общество терпи, терпимости к греху терпимости ко всему да вот. поэтому это действительно продолжение проекта великого инквизитора но более так сказать такой опасный может быть форт вот Современная цивилизация, конечно, которая объявляет себя либеральной, терпимой, толерантной. Но толерантной к чему? К греху, фактически. Вот, ну вот, может быть, последние события, правда, вот, которые связаны вот, э, с, этим, с тем, что сейчас происходит в мире, они только как-то, так сказать, настораживают людей, да, как-то все-таки... А так, в целом, конечно, э, общество вот именно такого материального изобилия, благоденствия, комфорта, э, так сказать, индустрии развлечений и даже индустрии греха. Посмотришь телевизор, но ну, это просто какой-то, ну, о, это, так сказать, ты, 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 ты понимаешь, в каком-то обществе живешь, то ли ты живешь в Америке, то ли ты живешь в, в Европе, но явно не в России. 
Вот только в храме и в монастыре можно почувствовать себя, что ты живешь в России. Что ты живешь в России православной. Да? А вне их ты просто проваливаешься в какое-то такое одномерное, обезличенное, в общем, и во многом антихристианское общество. В котором человек действительно такой, э, так сказать, потребитель, в лучшем случае, конформист, потребитель, да? социальное животное. Так что, конечно, сегодня вот этот соблазн именно такого антихристианского общества несомненен. Причем, вот интересно, что во многих европейских странах либерализм запрещает упоминать христианство. Они говорят, нет, нет, мы не должны говорить о том, что мы христиане, мы же ущемляем права других, мусульман, буддистов, да, там еще кого-то. Вот. Поэтому мы видим, что это стремление, конечно, тоже освободиться от христианства, уйти от него. Но на, на путях этого ухода человечество не может обрести ничего. Не случайно, ведь вот Достоевский писал, что если человечество отречется от Христа и от, от веры в бессмертие души, оно неизбежно встанет на путь самоистребления. Вот действительно, посмотрите, в 20 веке мы видим появление вот, концлагерей, лагерей смерти. И здесь у нас, в ГУЛАГе, и в Европе, в Освенц, Освенцев, Бухенвальд и так далее. Мы видим появление двух мировых войн, десятки миллионов погибших. Мы, наконец, видим изобретение ядерного оружия. Это оружие, которое может нас легко всех уничтожить. Такого не было никогда. Наконец, так сказать, вот эта однополая голубая революция, да, так называемая, которая ведет явно к смерти, потому что не будет семьи, разрушение христианской семьи, уничтожение вообще фактически целей, так сказать, вот продолжение рода человечества. Что это такое? Это цивилизация смерти. Это дух смерти. Понимаете? И вот именно поэтому православие христианство предлагает там совсем другое. Он предлагает там Пасху Христову, воскресение Христову. Понимаете? Это именно культура прежде всего и вера радости, вечной жизни, человеческой личности. Вот, потому что православие – это всегда икона, да? это всегда обожение человека, это всегда проповедь бессмертия. Поэтому только христианство может быть альтернативой вот этому современному обществу, просто, которое стремится к небытие, которое, которое действительно порождает волю к смерти. Потому что нечем жить, смысла нет. Ведь вот если раньше человек страдал там, в средние века, он боялся попасть в ад да, за свои грехи. А до этого, до Христа, человек боялся роковой судьбы. То сейчас он боится самой жизни, бессмысленности жизни. Нету смысла, нету Бога, нет смысла жизни. Со смертью Бога умирает, происходит смерть человека, как личность. И смысла всякого смысла жизни. И вот Достоевский об этом предупреждал что Христос нам возвращает веру не только в Бога, но и в человека. Понимаете? Веру в смысл жизни. Высокое призвание человеческой личности. Бессмертие души, наконец. А, а что человек? Человек всегда стремится к бессмертию души. Помните героя Базарова, нигилиста и врача, в романе Тургенева «Отцы и дети»? Он там заболел, да? И он говорит, вот я умру, из меня лопух вырастет. Ну и какой смысл был в моей жизни? Вот примерно констатация того, к чему идет безбожий нигилизм и современное общество потребления. Бессмысленность, абсурдность жизни. И вот это порождает, что алкоголизм порождает самоубийство. Вот понимаете, оно само по себе тоже порождает это. Так что мы видим, что и в современном обществе стоит вопрос о том, какой ты хочешь быть Россией, России Кесаря, да, современного потребителя или Христа. Это стоит перед каждым человеком выбор. Есть Бог или нет Бог? Есть бессмертие души или нет бессмертия? То, что э, говорит, говорят, о чем говорили еще герои Достоевского. Это такие вечные вопросы, стоящие перед русской душой. И я надеюсь, что русский народ, русский человек ответит на них положительно. Потому что это такова традиция. Такова культура и вообще вот смысл жизни русского народа и России.